আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স আশা করি সকলে ভালো আছেন আজকে আমাদের লেসনস হচ্ছে বিস্কেটের ভিডিএস বা বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ভিডিও সংক্রান্ত এটি আমাদের প্রথম এপিসোড স্টেপ বাই স্টেপ আমরা অন্যান্য প্রোডাক্টের ভিডিও সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ যেহেতু ভিডিও সংক্রান্ত প্রথম এপিসোড তো প্রথমে আমরা বিএসটিআই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য জেনে নেব বিএসটিআই এটা ফুল মিনিং হচ্ছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি প্রতিষ্ঠান যেটি বাংলাদেশে তৈরিকৃত সকল প্রকার ফুড এবং নন ফুড সকল ধরনের পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এছাড়াও ইম্পোর্ট করে আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো আমাদের দেশে আসে সেটা আমাদের দেশের জন্য হেল্প ভালো কি না সেই জিনিসটা এনশিওর করা হয় বিএসটিআইয়ের মাধ্যমে আমাদের যে পোর্টগুলো আছে পোর্টে তারা এটা এনশিওর করে দেন এটাকে সার্টিফাইড করে যে ইট উইল বি ওকে ফর আওয়ার কান্ট্রি উনিশশো সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের পরই একটি জাতীয় স্ট্যান্ডার্ড সংস্থা হিসাবে বিএসটিআই প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এই প্রতিষ্ঠানটি উনিশশো সালে আইএসও অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের সনদপ্রাপ্ত হয় এবং তারা তাদের সদস্য লাভ করে সর্বশেষ উনিশশো সালে বিএসআই অর্থাৎ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট এবং সিটিএল অর্থাৎ সেন্টার টেস্টিং ল্যাবরেটরি একসাথে মার্চ করে জাতীয়ভাবে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয় এবং তার মাধ্যমে এটাকে বিএসটিআই অর্থাৎ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনে রূপদান করা হয় এবং এটাকে বিএসটিআই এর প্রতিষ্ঠাকাল হিসাবে ধরা হয় আমরা এখন বিস্কেটের বিডিএস সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে চলে যাব আমাদের মূল পর্বে বিস্কেটের বিডিএস হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড এটি থ্রি টু থাউজেন্ড ওয়ান এটা দু হাজার একের রিভিশন আট এপ্রিল দু হাজার এক সালে এটাকে রিভাইজ করে স্টেবলিশ করা হয় এবং এখন পর্যন্ত এটি আপডেট বাসন হিসাবে প্রচলিত রয়েছে এবং এই বিডিএস স্ট্যান্ডার্ডকে ফলো করে আমরা আমাদের প্রোডাক্টকে এনশিওর করে থাকি বিডিএস বা বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে কোনো প্রোডাক্টের একটি দলিল যেই দলিলকে আপনি অনুসরণ করে অবশ্যই আপনাকে এই প্রোডাক্টটা তৈরি করতে হবে আদারওয়াইজ আপনি একটা ন্যাশনাল রুলস ভায়োলেশন করলেন এবং এর প্রেক্ষিতে আপনার প্রোডাক্টটি ব্যান্ড হতে পারে বা আপনার কোম্পানিটিও ব্যান্ড হয়ে যেতে পারে সো এই জন্য আমাদের বিডিএস সম্পর্কে জানা এবং বিডিএসকে মানা অত্যন্ত জরুরি বিষয় এবং আমরা চেষ্টা করব যে বিডিএসকে জানব এবং যেই প্রোডাক্টের যে বিডিএস আসে সেটা অনুসরণ করে আমরা খাদ্য উৎপাদন করব বিস্কেটের বিডিএসে যে সকল ক্লোজগুলো রয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হচ্ছে স্কোপ এসেন্সিয়াল ম্যাটেরিয়ালস আদার্স ইনগ্রিডিয়েন্টস রিকোয়ারমেন্টস এবং প্যাকেজিং অ্যান্ড মার্কিং আমরা এই স্কোপগুলো নিয়ে আলো বিস্তারিত আলোচনা করব তো আমরা প্রথমেই চলে যাচ্ছি স্কোপে স্কোপ বলতে সাধারণত বোঝানো হচ্ছে যে এই বিডিএসটা কোন জায়গাতে আমরা অ্যাপ্লিকেবল করব স্কোপ স্পষ্টভাবে বলা আছে যে বিডিএস তিনশো তিরাশি দু হাজার এক আমরা সকল প্রকার বিস্কেট প্রোডাক্টে অ্যাপ্লিকেশন করব শুধুমাত্র ওয়েফার বিস্কেট ছাড়া এবং যে সকল বিস্কেট প্রোডাক্টগুলো এসেন্সিয়াল ইনগ্রিডিয়েন্টস অথবা এবং আদার্স ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে তৈরি করা হয়ে থাকে বিডিএস অনুযায়ী বিস্কেটকে একটি ডেফিনেশন দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে বিস্কেট হচ্ছে সেই প্রোডাক্ট যেটা এসেন্সিয়াল ম্যাটেরিয়ালস এবং অথবা আদার্স যে ম্যাটেরিয়ালস আসে সেগুলো দিয়ে তৈরিকৃত একটা ডকে ব্যাট করে তৈরিকৃত একটা প্রোডাক্ট যেটা ক্রিসপি হবে এবং ক্রাঞ্চিনেস থাকবে এবং এটার ওন ক্যারেক্টারিস্টিক্সটাকে বহন করবে এখানে এসেন্সিয়াল ম্যাটেরিয়ালস বলতে যেটা এসেন্সিয়াল আসে সেটা অবশ্যই বিস্কেটে থাকতে হবে আর আদার্স যে ইনগ্রিডিয়েন্টস রয়েছে সেটা আপনি ইচ্ছে করলে দিতে পারেন বা না দিলেও কোনো প্রবলেম হবে না এটা হচ্ছে ক্লোজ নাম্বার ওয়ান স্কোপ ক্লোজ নাম্বার টুতে বলা হচ্ছে এসেন্সিয়াল ম্যাটেরিয়াল সম্পর্কে ক্লোজ নাম্বার টু এসেন্সিয়াল ম্যাটেরিয়ালস এখানে স্পষ্টভাবে টু পয়েন্ট ওয়ানে বলা আছে যে আমরা ময়দা ইউজ করতে পারবো সেটা হয় হাই গ্লোটেন অথবা মিডিয়াম গ্লোটেন এবং এটা বিডিএস কমপ্লাইস অনুযায়ী ময়দা হতে হবে ফ্যাট ওর শর্টেনিং হাইড্রোজেনেটেড এডিবল ভেজিটেবল অয়েল এছাড়াও আমরা বেকারির শর্টেনিং এডিবল ভেজিটেবল অয়েল ঘি অর বাটার অয়েল অথবা মার্জারিন ব্যবহার করতে পারি পোর্টেবল ওয়াটার ইউজ করা যাবে এবং এডিবল কমন সল্ট এসেন্সিয়াল ম্যাটেরিয়ালসের আওতাভুক্ত আদার্স যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো আছে যেগুলো আমরা ইচ্ছে করলে ইউজ করতে পারি অথবা ইউজ নাও করতে পারি সেখানে রয়েছে সিরিয়াল এবং সিরিয়াল প্রোডাক্টের মধ্যে হোল হুইট মিল হুইট আটা স্যামোলিনা হুইট বার্ন এডিবল হুইট জার্ম বার্লি পাউডার ওট ফ্লাওয়ার বেসন ফ্লাওয়ার রাইস ফ্লাওয়ার অ্যান্ড মল্ট ফ্লাওয়ার 
ওয়েল সিপ প্রোডাক্টের মধ্যে আমরা যে সকল জিনিসগুলো ইউজ করতে পারবো তা হচ্ছে প্রসেসড সয়াবিন ফ্লাওয়ার পিনার্স পিনার্স বাটার এডিভাল গ্রাউন্ড ফ্লাওয়ার এবং এডিভাল কটন সিড ফ্লাওয়ার এডিভাল স্টার্চেস এর মধ্যে আমরা যে সকল ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো ব্যবহার করতে পারবো তা হচ্ছে টপিকা ফ্লাওয়ার পটাটো ফ্লাওয়ার সুইট পটাটো ফ্লাওয়ার অ্যারারোট স্টার্চ মেরিট স্টার্চ এবং টপিকা স্টার্চ মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক বেস প্রোডাক্টের মধ্যে আমরা যেই যে সকল ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো ব্যবহার করতে পারবো তা হচ্ছে কেজিন মিল্ক পাউডার বাটার মিল্ক অ্যান্ড ইট সলিড মিল্ক কন্ডেন্স মিল্ক চিজ হয় সলিড মল্টেড মিল্ক ফুড সুগার্সের মধ্যে যে সকল ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো ব্যবহার করা যাবে তা হচ্ছে সুগার্স লিকুইড গ্লুকোজ ডেক্সট্রোস মনোহাইড্রেট ক্যান মলাসেস ল্যাকটোস মল্ট এক্সট্রাক্ট ইনবাক সিরাপ গোল্ডেন সিরাপ এবং হানি ফ্রুটস অ্যান্ড ফ্রুটস প্রোডাক্টের মধ্যে আমরা যে সকল ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো ব্যবহার করতে পারবো তা হচ্ছে ডেসিকেটেড কোকোনাট ড্রাই ফ্রুটস এডিভেল নাট জ্যাম জেলিস অ্যান্ড মারমালেট স্পাইসিসের মধ্যে আমরা যে সকল ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো ব্যবহার করতে পারবো তা হচ্ছে জিঞ্জার চিলি পাউডার ব্ল্যাক পেপার স্যাফ্রন আদার্স পারমিটেড স্পাইসেস অর্থাৎ অনুমোদনযোগ্য যে কোনো অন্যান্য মশলা মিসেলেনিয়াস বা অন্যান্য যে সকল জিনিসগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারবো তা হচ্ছে কফি পাউডার কোকোয়া পাউডার কাভারিং চকলেট এডিবল ভেজিটেবলস এনজাইমস এবং গ্লুটেন কন্ডিশনার্স হিসেবে আমরা যে সকল ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো ইউজ করতে পারবো তা হচ্ছে প্রোটিওলাইটিক অ্যান্ড অ্যামাইলেস সোডিয়াম বাইসালফাইট এবং সোডিয়াম মেটাবাইসালফাইট ফুড এডিটিভস হিসাবে আমরা ফ্লেভার অ্যাসেন্স ইউজ করতে পারবো এবং কালার হিসাবে আমরা পারমিটেড কালার্স ইউজ করতে পারবো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসাবে আমরা টারকারিক অ্যাসিড এবং সাইটিক অ্যাসিড ইউজ করতে পারবো ইমালসিফাইং এজেন্ট হিসাবে লেসিথিন গ্লিসারল মডনস্টারেট এই টাইপের আমরা ইমালসিফাইং এজেন্ট ইউজ করতে পারবো লিভিনিং এজেন্ট হিসাবে বেকিং পাউডার অ্যামোনিয়া বাই কার্বোনেট সোডিয়াম বাই কার্বোনেট অ্যামোনিয়াম কার্বোনেট অ্যাক্টিভেটেড ব্যাকার্স ইস্ট এনি আদার্স অ্যাপ্রোভ এরিয়েটিং এজেন্ট আমরা ইউজ করতে পারবো নিউট্রিয়েন্টস হিসাবে আমরা ভিটামিনস ক্যালসিয়াম ফসফেট ক্যালসিয়াম ডাইফসফেট ক্যালসিয়াম টাইফসফেট ক্যালসিয়াম কার্বোনেট লাইসিন মনোহাইড্রোক্লোরাইড এবং প্রোটিন কনসেনট্রেটস ইউজ করতে পারবো এখন আমরা ক্লোজ নাম্বার ফোর সম্পর্কে জানবো যেখানে কিছু রিকোয়ারমেন্ট সম্পর্কে বলা হচ্ছে এই রিকোয়ারমেন্টসে কিন্তু আমাদের টোটাল ডিটেলসগুলো থাকে অর্থাৎ এটার কোয়ালিটি প্যারামিটার কী হবে কী কী টেস্ট প্রস টেস্ট থাকবে টেস্ট প্যারামিটারগুলো কী হবে তার রেঞ্জ কত এবং আদার্স কিছু ইস্যুস থাকে চলুন আমরা সেই রিকোয়ারমেন্টসগুলোকে জেনে নিই প্রথমে হচ্ছে জেনারেল রিকোয়ারমেন্ট বেসিক্যালি জেনারেল রিকোয়ারমেন্টে বলা হচ্ছে যে বিস্কিট কি সাধারণত বিস্কিট হচ্ছে একটি ব্যাকড প্রোডাক্ট যেটা বেকিং করে তৈরি করা হয় এবং এটা একটা ক্রিস্পিনেস থাকে বা ক্রিস্পি বাপ থাকে এখানে বিস্কিট সম্পর্কে জাস্ট একটি নোট মেনশন করা আছে যে ওভারঅল ঠিক আছে ক্যারাস্টারিক্সিস ওকে বাট আপনার বিস্কিট কখনো সোপি বাপ হতে পারবে না এবং এটা খাওয়ার পরে কোনো বিটার টেস্ট থাকতে পারবে না এবং পাশাপাশি বিস্কিট অবশ্যই ফাঙ্গাস এফেক্টেড থেকে রিমুভ হতে হবে এবং কোনো প্রকার কীট পতঙ্গ দ্বারা ইনফেক্টেড হওয়া যাবে না পাশাপাশি হচ্ছে এটি রেনসিড হতে পারবে না এবং কোনো রেনসিডিটি অর্ডার থাকতে পারবে না এছাড়াও এটার সাব রিকোয়ারমেন্টে বলা হচ্ছে যে বিস্কিট যেগুলো আমরা সাধারণত ক্রিম বিস্কিট করে থাকি এটা কি হবে দুটা শেল থাকবে মাঝখানে ক্রিম থাকবে সেই ক্রিমটা কোনো শর্টেনিং দিয়ে অথবা কোনো জ্যাম জেলি মারমালেট এই টাইপের কোনো কিছু দিয়ে আমরা তৈরি করতে পারি অথবা পারমিটেড কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস আমরা ফিল হিসাবে ইউজ করতে পারি এবং সব ক্লোজে আরও রিকোয়ারমেন্ট বলা হচ্ছে যে যেই বিস্কিটগুলো আমরা সাধারণত কোটিং করে থাকি কোটেড করা বিস্কিটে আমরা চকলেটে কোটেড বা এই জাতীয় কোনো কোটেড দিয়ে বিস্কিটটা তৈরি করতে পারি ফোর পয়েন্ট টু ফোর পয়েন্ট টু রিকোয়ারমেন্টে বলা হচ্ছে যে আমাদের বিস্কিটটা অবশ্যই একটি হাইজেনিক কন্ডিশনে হতে হবে এবং সেই হাইজেনিক কন্ডিশনটা বিডিএস আটশো বাইশকে অনুসরণ করে অবশ্যই আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে অর্থাৎ বিডিএস এইট হান্ড্রেড টোয়েন্টি টুতে হাইজিন সংক্রান্ত সকল ডিটেলস রয়েছে এবং অর্থাৎ আমাদের ফুড ম্যানুফ্যাকচারিং করার জন্য আমাদের প্রসেসকে কীভাবে আমরা লে আউট করব কীভাবে আমরা প্রোডাক্টের সেফটি মেনটেন করব কীভাবে আমরা ফ্লোর হাইজিন মেনটেন করব সেই সকল বিষয়গুলো নিয়ে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সেই জিনিসটাকে অবশ্যই ফলো করতে হবে অ্যাজ পার রিকোয়ারমেন্ট ক্লোজ নাম্বার ফোর এখন আমরা ফোর পয়েন্ট চলে যাব যেটি হচ্ছে মোস্ট ইন্টারেস্টিং একটা পার্ট যেখানে সাধারণত বিস্কিটের কোয়ালিটি প্যারামিটারগুলো দেওয়া থাকে এবং তার রেঞ্জটা দেওয়া থাকে অর্থাৎ আমরা বিস্কিটকে যখন টেস্ট করে থাকি তখন আমরা এই কোয়ালিটি প্যারামিটারগুলোকে টেস্ট করি এবং একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ যেটা বিডিএস বলতেছি সেই রেঞ্জটাকে আমরা মেনটেন করি তো চলুন কোয়ালিটি প্যারামিটারটা জেনে নেওয়া যায় টেবিল নাম্বার ওয়ান
তারপর হচ্ছে অ্যাসিড ইনসলিবল অ্যাশ এটা ম্যাক্সিমাম 0.05% আমরা মেইনটেইন করব বেসিক্যালি অ্যাসিড ইনসলিবল অ্যাশটি হচ্ছে যখন আমরা টোটাল অ্যাশ চেক করি অন ড্রাই বেসিসে তারপর এটাকে এসিএল দিয়ে বার্ন করার পর একটা অ্যাশলেস ফিল্টার পেপার দিয়ে আমরা অ্যাসিড ইনসলিবল অ্যাশটাকে চেক করে নিতে পারি তারপর থার্ড রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে এডিবল ফ্যাট কন্টেন্ট এটা মিনিমাম 5% থাকতে হবে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের বিস্কিট থেকে ফ্যাটটাকে এক্সট্রাক্ট করে তার परसेंटेजটা দেখা হয় যে এটা কত परसेंट ফ্যাট রয়েছে फोर्थ रिक्वायरमेंट হচ্ছে অ্যাসিডিটি অফ এক্সট্রাক্ট ফ্যাট অর্থাৎ আমরা বিস্কিট থেকে যেই ফ্যাটটাকে এক্সট্রাক্ট করলাম সেই ফ্যাটে অয়েলিক অ্যাসিড হিসেবে অ্যাসিডিটি কত परसेंट রয়েছে সেটা নির্ণয় করতে হবে এটা रिक्वायरमेंट হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 1% থাকতে হবে 4.4 এ কিছু ম্যাটেরিয়ালস যেগুলো আমাদের জন্য হার্মফুল হতে পারে সেই জিনিসগুলো সম্পর্কে আলোচনা করছে এখানে হেভি মেটাল গুলো ইনক্লুড করা আছে 4.4 এর টেবিলের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী ফার্স্ট অফ অল আর্সেনিক আমাদের ম্যাক্সিমাম 1 মিলিগ্রাম পার কেজি তে কেজি মেইনটেইন করতে হবে লিড ম্যাক্সিমাম 2 মিলিগ্রাম পার কেজি ক্যাডমিয়াম থাকবে ম্যাক্সিমাম 1 মিলিগ্রাম পার কেজি নিকেল থাকবে ম্যাক্সিমাম 1 মিলিগ্রাম পার কেজি এবং টিন থাকবে ম্যাক্সিমাম 1 মিলিগ্রাম পার কেজি বিএসটি এর রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী যে টেস্ট প্রসেসগুলো আছে আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের চ্যানেলের অ্যানালিটিক্যাল টেস্ট প্রসেস ফর ফুড ইন্ডাস্ট্রি প্লেলিস্টে দেখতে পারেন সেখানে বিভিন্ন টেস্ট রয়েছে আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী টেস্টগুলো আপনারা ফলো করতে পারেন ক্লোজ নাম্বার 5 এ যে জিনিসটা বলা হচ্ছে সেটি হচ্ছে প্যাকেজিং এন্ড মার্কিং অর্থাৎ আমরা তো বিস্কিট তৈরি করে ফেললাম সব রিকোয়ারমেন্ট আমরা মেইনটেইন করে আসলাম এখন এই বিস্কিটটাকে আমরা কিভাবে প্যাকিং করব কোন কন্টেইনারে প্যাকিং করতে পারবো এবং ওই প্যাকিং এ ম্যান্ডেটরি কি কি মার্কিং থাকতে হবে সেই জিনিসটা সম্পর্কে এই ক্লোজে আলোচনা করা হচ্ছে প্যাকেজিং এর জন্য আমরা যেভাবে মেইনটেইন করব তা হচ্ছে অবশ্যই প্যাকিংটা একটা ক্লিন এবং সাউন্ড কন্টেইনার হতে হবে এবং সেটি টিন প্লেট দিয়ে তৈরি হতে পারে কার্ডবোর্ড পেপার দিয়ে হতে পারে অথবা আদার্স যে এগ্রিয়েবল ম্যাটেরিয়ালস আছে সেগুলা দিয়ে আমরা তৈরি করতে পারি আমাদের এই প্যাকেজিং এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যে বিস্কিটটা প্যাকিং করছি সেই প্যাকেটটা যেন আমাদের বিস্কিটকে ব্রোকেজ কন্টামিনেশন অ্যাবজর্পশন অফ ময়শ্চার অর্থাৎ ময়শ্চার গেইন করা থেকে এবং লিকেজ থেকে এটাকে রোধ করে এটা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য এছাড়া আরো একটি স্পেশাল নোট এখানে বলা হচ্ছে সেটি হচ্ছে আমাদের বিস্কিট কখনো যাতে আমাদের ম্যাটেরিয়ালসে কন্টেইনারের ম্যাটেরিয়ালসে রিঅ্যাক্ট না করে এটা যাতে আপনার এটা যাতে টক্সিক না হয় এবং এটা যাতে এটার সাথে কোনো অ্যাক্ট না করে বা আর্ট না করে সেই জিনিসটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে তো যখন আমরা প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়ালসকে কনসিডার করব বিস্কিট প্যাকেজিং এর জন্য এই জিনিসগুলোকে কিন্তু আমাদেরকে মেইনটেইন করতে হবে ক্লোজ নাম্বার 5.2 5.2 ক্লোজে মার্কিং সম্পর্কে বলা হচ্ছে অর্থাৎ আমরা একটা বিস্কিটের প্যাকেট যখন করে ফেলব সেই প্যাকেটে কোন কোন জিনিসগুলো অবশ্যই থাকতে হবে সেই জিনিসটা জাস্ট सिंपली বিডিএস এ বলা হচ্ছে এটার জন্য একটি আইন রয়েছে যে আইনের মাধ্যমে আপনার সবগুলো প্যাকেটের বাংলাদেশে যত ফুড আর নন ফুড রয়েছে সেই প্যাকেটের কি কি জিনিস ম্যান্ডেটরি করতে হবে সর্বশেষ যে গ্যাজেটটি বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে সেটি হচ্ছে 2021 সালে আমরা এটা সম্পর্কে পরবর্তীতে জানব তো বিডিএস যে বিস্কিটের বিডিএস যে রিকোয়ারমেন্টগুলো মার্কিং এর জন্য দিচ্ছে সেই জিনিসটা আমরা একটু জেনে কারণ মার্কিং এর জন্য আমাদের অবশ্যই নেম অর ট্রেড নেম অফ দা বিস্কিট অর্থাৎ বিস্কিটের নাম অথবা ট্রেড নাম আমাদের ব্যবহার করতে হবে বিস্কিট ম্যানুফ্যাকচারের নাম দিতে হবে বেচ অর কোড নাম্বার মেনশন করতে হবে নেট কন্টেন্ট এটা এটাকে আমাদের মেনশন করতে হবে নেক্সট হচ্ছে আমরা যে ফ্লেভার বা কালার ইউজ করি এটা যে পারমিটেড কালার বা ফ্লেভার সেই স্টেটমেন্ট দিতে হবে যে পারমিটেড ফ্লেভার এন্ড কালারিং এজেন্ট ইউজ সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে ফ্লেভারের এগেনস্টেড সকল ডাটা ডকুমেন্টস আপনার কাছে থাকতে হবে যেটা পারমিটেবল অর্থাৎ এটা সার্টিফিকেট অফ অ্যানালাইসিস বা আদার্স জিনিসগুলো আপনার কাছে থাকতে হবে নেক্সট হচ্ছে বাংলাদেশ যে স্ট্যান্ডার্ড নাম্বার আছে সেই বিডিএস নাম্বারটা অবশ্যই মেনশন থাকবে ডেট অফ ম্যানুফ্যাকচার বা ম্যানুফ্যাকচারিং এর ডেট মেনশন থাকবে এবং বেস্ট বিফোর এটাকে অবশ্যই মেনশন করতে হবে এটা ছিল প্যাকেজিং এবং মার্কিং এর জন্য কিছু ইনস্ট্রাকশন অ্যাজ পার বিডিএস তো নেক্সটে যেই জিনিসটা আলোচনা করা হচ্ছে সেটি হচ্ছে স্যাম্পলিং এবং টেস্ট এটা বেসিক্যালি আমরা কিভাবে স্যাম্পলিং করব এবং কিভাবে টেস্ট করতে হবে সেই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করা আছে এবং টেস্টের মেথডগুলো নিয়ে আলোচনা করা আছে তো আশা করছি আজকের লেসনসের মাধ্যমে বিস্কেটের বিডিও সংক্রান্ত পূর্ণ বিষয়টি আপনারা ক্লিয়ার করতে পেরেছেন এবং আপনারা এই ছোটো ছোটো ইনফরমেশনগুলো একটু জেনে রাখার চেষ্টা করবেন বিকজ অফ যখন আপনি কোনো ইন্টারভিউ সেশনে যাবেন বা আপনার ইন্ডাস্ট্রি রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আপনাকে কিন্তু এই